Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. In the lockdown period, la, nariya per miss pannra oru periya vision pating na. Kandi pa adhvande the roadside foods tam. Maina the street foods la adhu namma channel la romba popular pating na. In the egg rice, chicken rice, and the madhuri vision galda. So in the egg rice pating na, ninga mitte in the hotel la kora ninga ulka parotta kari kum, kurma kari kum. Mitte street foods, ella me ulka periya periya hotel la kari kum. But in the egg rice, vande kandi pa vande roadside. கடையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ரோட் சைட் கடைக்குனே உண்டான ஒரு தனித்துவமான ஒரு டிஷ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து இந்த ரோட் சைட் எக் ரைஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஃப்ரைட் ரைஸ்னு சொல்ல முடியாது பிரியாணின்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இவ்வளோ ஈஸியான இந்த ரைஸை எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிலில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டை பொடியாக நறுக்கிட்டு கூடவே ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயையும் பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்ல சாட்டே ஆன உடனே நான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பொதுவாகவே ரைஸில் வந்து வெங்காயம் கடிப்படுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தின் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த ஃப்ரை நைஸில் வந்து ஒரு கேரமலைசேஷன் அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுவே வந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு ஆட் பண்ணும் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நிறையா வந்து ஃப்ரை பண்ணுவாங்க அது நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா சாட்டையானவனே இதில் நான் வந்து கொடமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொடமிளகாய் மித்த எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் போட்டுக்கலாம் நான் கொடமிளகாய் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடமிளகா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு அந்த கிரன்ச்சி பிட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து சாட்டை பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை கொடமிளகா ஓரளவுக்கு சாட்டை ஆன உடனே இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கேபேஜ் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் ஐ மீன் ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் இது ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இந்த காய் செய்வதில் வந்து துருவக்கூடாதுங்க நம்ம தோல் செய்வோம் இல்லையா அந்த பீலர் பீலரை வச்சு அப்படியே நீங்கள் பீல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷ்ரெட்டட் ஆகிடும் ஷ்ரெட்டிங்க்கும் பீலிங் கிரேட்டிங்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டே த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சாட்டே ஆன உடனே நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மட்டும் வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு பொதும் பிகாஸ் நான் ஒரு ஒன் கப் அளவுக்கு தான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு முட்டையை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதை வந்து நடுவில் வந்து அந்த எல்லோ வந்து நமக்கு வந்து உடச்சி விடணும் இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதை டிஸ்டர்பே பண்ணலை கம்ப்ளீட்டாக வச்சுட்டு ஸோ அந்த மஞ்சக்கரம் மட்டும் உடச்சோடனே கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணல லைட்டாக தான் நம்ம வந்து ஸ்கிராம்பிள் பண்ணுறோம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து அதில் நம்ம வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை உப்பு நல்லா கலக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஆம்லேட்டாக வரணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த எக் வந்து அட்லீஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கணும் அப்படி குக் ஆன உடனே நம்ம மற்ற வெஜிடபிள்ஸோட போட்டு புரட்டிடலாம் மற்ற வெஜிடபிள்ஸும் நல்ல சூடாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு வந்து எக் குக் ஆகிடும் இந்த ரோட் சைடு ரைஸ் மலை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்கோட இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எக் இருக்கிறதே தெரியாது ஸோ நல்லா வந்து அது குக் ஆகி ஆம்லெட் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எக் இருக்கிற ஃப்ளேவர் வந்துடும் பொதுவாக கடையில் வந்து இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் நல்லா அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்காக நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மல் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஏன்னா ரொம்ப காரமும் வந்து இதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா ஃப்ரைட் ரைஸ் ஷுட் பி அ ஃப்ரைட் ரைஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் கண்டிப்பாக அதோட பச்சை வாசனை போகணும் இது கூட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா தான் கம்ப்ளீட்டாக இதோட ஃப்ளேவர் சேஞ்ச் பண்ணும் யூஸ்வலாக இருக்கிற ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் நம்மளோட இந்த ரோட் சைட் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மிளகாய் தூளும் கரம் மசாலாவும் தான் கம்ப்ளீட்டாக வேற ஜானருக்கே எடுத்துகிட்டு போகும் என்ன இந்த ரெண்டு டிஷ்னால ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் ட்ரஸ்ட் மீ கைஸ் நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ தான் யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை டேப
ரெண்டு நிமிஷம் ஆன பிறகு நான் ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சிருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இதில் விட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸை இதுக்காக தனியாக குக் பண்ணி தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாதுங்க நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் மீது போயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது பழைய சாதம் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இது செய்யலாம் இது வந்து ஏன்னா சில இப்போ பிரியாணினால் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நார்மல் சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸும் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கம்பல்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் நார்மல் ரைஸில் செஞ்சாலும் அதே ஃப்ளேவர் தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா வந்து ரைஸும் அந்த மசாலாவும் மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கோட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ரொம்ப ரொம்ப நம்மளை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுற ரோடுக்கலை எக் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்